ito yung pinili ko isa sa malaking sahod ko. So, simula ng September 3, 2021 hanggang September 9, 2021. Pumasok tayo sa earnings. Earnings muna bago yung deduction. So, nagtrabaho ako dito ng pitong araw sa isang linggo. Mula natin. So, ang regular hours ko is 43.5 amount. Yung, yung halaga nun is $2,097. Dumako naman tayo sa overtime. Ang overtime ko is 32 hours. Umaabot yon ng $2,258. Canadian dollar po tayo dito. Pagpasok naman ng double time, ang tinatawag kasing double time, pag ikaw ay nagtrabaho ng linggo or yung statutory holiday, pag tinamaan po yun ang pasok mo, magiging double pay yun. So, dodoblehin talaga ang sahod mo. Pero pag biyarnis sabado, isa't kalahati lang. Tapos plus yung meal allowance mo. So, nasaan na ba tayo? O double time. Ang double time ko, ay meron akong 18. So, nagkakahalaga yun ng $1,672. At meron din ako dito ng overtime meals allowance. Siguro pumasok ako ng mga tatlo or apat na araw na 13 hours sa isang linggo. Kaya binigyan nila ako ng $175. At saka yung vacation pay. Ang vacation pay ho ay percentage ng mga nak ng mga kinita mo sa isang linggo so bibigyan kanila so depende yon sa iba't ibang company may matataas magbigay meron lang maliit siguro mga at least 3 dollars per hour i'm not sure pero binigyan nila ako ng 361 dollars plus yung may binigyan din sa akin na is statutory holiday siguro pumasok ako ng isang araw na holiday so, binigyan din nila ako ng $241. So, kung susumahin natin yung lahat, patensya na ako, sabikula na eh. So, may ibig sabihin po niyan is plus. So, kung i-additional po natin lahat yun, so, umaabot ng um, $6,806. Gross amount po yun, gross. Ibig sabihin, wala pa yung mga deduction, Yung earnings ko nga pala na $6,806 sa isang linggo ay pumasok ako ng 93.5 hours. Imagine po yun ha. Grabe yung overtime ko. So 93 hours sa isang linggo. $6,806 times 38.60 is pumapalo ng $262,711. Imagine po yun ha, 262,000 sa isang linggo. Pero, earnings lang yun, wala yung deduction. <laughs> Pinasaya ko lang kayo kasi yun talaga dapat maging masaya bago, bago matapos tong taon na tong 2021. So, dumako na tayo ngayon sa deduction. Ito malupet. Pag nasa Canada ka kasi, ang daming deduction. May mga federal May mga iba pa yung um, provincial uh, tax mo, yung EI, yung mga pension mo. This is a different issue po yan. So, tingnan natin, isa-isahin natin. So, ang gross ko ay $6,806. Ngayon, ang deduction natin ay Canadian Federal Income. So, Federal tax po yun. So, 2,525. Itong mga taginting po na 2,5. So, pagdating naman ng CPP na tinatawag, $367. Pero maliit lang. CPP lang naman. So, yung EI, Canadian EI employee po, Ang EI employee namin 
is yan yung pag nawalang ka ng trabaho, so at least makakapag-apply ka ever bi-weekly. So nakapag-EI na rin ako dati minsan, umaabot din ng 1,100 kada dalawang linggo. So yun lang talaga makukuha mo. Pero mas magandang may insurance so kaysa sa wala. So ang EI employee ko ay $107. Yan yung kinaltas niya sa isang linggo. And then, meron din ako ng, kasi under union kasi ako. So, ibig sabihin, pumapasok kami na, kon, na kontrakto. So, ipapadala kami ng union sa iba't ibang company. Depende sa pagbid namin sa union. So, itatalakayan din natin yan sa ibang video ko. So, kung meron kayong mga katanungan, o di kaya gusto nyo i-provide ko yung ibang information sa video natin o ibang topic, e, message nyo lang ako dito sa you know YouTube so, bibigay ko rin yung email address ko or iba't iba, iba kong account sa Facebook or whatever pero bako yan balik ulit tayo so ang union pay ko na din tawag na union dues is $226 so kung susumahin naman natin yung deduction ay umaabot po lahat ng $3,000 227 deduction ho yun talagang malaki yung federal tax po natin buong Canada yun kasi under federal ano po tayo dito sa Canada um, governa governance so nabigla rin kayo sa deduction so kung 3,227 itimes po natin yung deduction lang ha So, kung itatimes natin yung 3,227 sa Philippine Piso, is inaabot ng 124,562. Deduction po yun. So, ngayon, compute na po natin. Yung from gross pay to deduction, saka yung net pay ko dito sa isang linggo kong trabaho. So, Gross pay is $6,806 minus $3,227. So, ang net po na matitira is $3,579 po. Yun ang pumasok sa account ko sa RBC, sa bangko ko. Ako naman tayo sa peso. I-convert natin sa peso. Yung gross pay ko is $6,806. Kung sa peso, iabotin nyo ng $262,711. Wow! Napakalaki po, di ba? So, yung mga mata nyo, talagang kumikinang-kinang pag narinig nyo yung $262,000 sa isang linggo. 7 days. Pero, ito yung deduction. So, ang deduction naman niya is inaabot ng $3,227. Napakalaki po kasi ng federal tax natin dito sa Canada. So ngayon, convert nyo sa peso yon is $124,562. So mostly, pag lumampas ka na ng mga ganon, mga $50,000, $200,000, is mag-expect ka na ang tax mo, deduction tax mo lahat-lahat, is aabuti ng 37% ng pera mo. So doon pa lang talaga, halos aabuti ng kalahati na talaga kasama lahat-lahat so ang matitira ngayon na sahod ko sa isang linggo is 138,149 Philippine money po yun pero kung sa Canadian dollar lang naman is 3,579 ito po ang pinakamalaking sinahod ko na magtrabaho ako sa Fort McMurray Aabotin talaga ng 400,000. Sobra. Kung ikaw talaga ay masipag. Pero, let's talk reality, reality po. Kasi, it's too much yun. Kung magtatrabaho ka ng 12 hours, every day, or sometimes 13 hours, eh, papatayin mo naman sarili mo. So, pumunta kayo dito sa Alberta, and then itry nyo yung pagiging welder. Kasi nangangailangan sila ng maraming welder. Mas lalot ngayon mga parating na taon. So, Maganda talaga ang welder. Makakabuhay ng pamilya. 
Kaya I'm proud to be a welder dito sa Alberta, Canada. Anong papakilala po muna ako? Ako si Michael Rapper, isang journeyman red cell welder dito sa Alberta. Tubong Bicol, Daet. So thank you so much po. Don't forget to subscribe.